Welcome to Ocenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets, and balconies in quarantine around the world. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Chiara Santella. Before we begin, I'd like to recommend a brand new show from Studio Chanta and Tracks on PRX, Cultureverse. It's a show that brings myths and legends alive in the modern world and inspires listeners to learn more about the cultures that surround them. Hosted by Kelly Marie Tran and Yara Shahidi. For more information about the project, check out achentastudio.com slash cultureverse and subscribe to Cultureverse wherever you get your podcast. And now, on with the show. This week's episode tells the story of Yalgun, a young Mongolian woman who contracted COVID. The story follows her personal journey in accepting the disease and finding new hope. It has been produced in English and Mongolian. And now, we no further ado, Metamorphosis, by Anand Tumor to go. The Mongols once conquered the world and connected different countries to each other once, which also helped spread the plague in Europe, leaving a huge mark in the world history. Now that the Mongolians are a minority, a secluded people, you would think that we would be more united, but as our numbers dwindled, it seems that our sense of unity to each other has become more distant. Just like an animal pact that shuns one weakling, who possesses a threat to the herd. Our heroine is a young woman named Yaltron. I heard many stories about how Mongolians are infected when they come from a foreign country where the virus is highly prevalent. When they return back home, they are treated as a virus. I never thought I would face the same realities as those Mongolians who are infected by the virus and by the harsh societal gaze. It seems to me that the Mongolians are living in the reality of Kafka's metamorphosis. I am a magazine writer and I work in an office in the center of Ulaanbaatar and when I was at work I read a story a woman who wanted to return home to Mongolia when the pandemic hit. After waiting for our full 12 months of charter flight to return home she got her plane ticket and was set on meeting her family, her son. However, before boarding the plane, the medical staff was informed her COVID test came in positive. She contemplates the woman stuck on the other side of the world when her phone rings. Hello? Your boyfriend has the virus, so you have been exposed. I'm going to take you to the quarantine center. Another call. You are at risk. You are at risk. Wait where you are and don't go anywhere. You have to be infected. Wait where you are. I hung up. The phone rang again. Hello? You're likely putting the public at risk. The National Center for Communicable Diseases will pick you up. Be prepared. I was in close contact with the person who was infected. Now, I guess I will see for myself what it's like to be just a virus in other people's eyes. An ambulance comes to my home. I pray that they take me quietly without letting my neighbors know. But the officials think differently. 
The sirens fill the quiet street as all of my neighbors look through their windows. My cat Luna watches everything curiously. When the doctors and the special servicemen see her, they begrudgingly agree to take her along. I had to leave my home for days, so I had to carry for a few days my laptop, some books, cosmetic bag, and canned meat, as I thought I might go hungry in there. I had so much stuff on my arms, shoulders, and back. And I even used my mouth to carry the last bag I needed. I was placed in the fourth floor of the isolation building. There was no elevator. On the way to my room, I saw a doctor walking, who averted his gaze, and just walked away. Exhausted and panting, I made it to my designated room with tears in my eyes. How severe is this disease? How severe is this feeling of exclusion? I say to myself in the quiet room, which will be my home for thirty days. Thoughts of my family, co-workers, and my cat Luna keep my company. There was a time when my ancestors had power, and the people around the world feared them. Now, that is lost in the past. Now we fear each other. Today, I'm out of the hospital, home safe with my cat. Like many people in the world, we Mongolians have missed seeing each other during this time. But this plague has unified us like never before. COVID was an adversary that we all had to join and defend against. I remain hopeful that we will overcome it, as we always have. Metamorphosis by an Antomor to go, in Mongolian. Монголчууд бидний үгдээд сэтэлхийг эзэлж өөр өөр улс сэтэлхийг хооронд нь ховж явсан. Европт хар тахалт ихтгэд хувь нэмрээ оруулсан дэлхийн түүхэн томоохон үл мөрөө үлдээсэн юм. Одоо монголчууд цөөхөл өвлтсэн. Цөөн учраас илүү нэгдэлтэй гэж санагдаж магадгүй юм. Гэхдээ бид цөөрх тусмаа улам BBS-э илүү асран холдож байгаа ч юм шиг. Сүрвээс сул дорогоо хөөж гаргаж байгаа ч юм шиг мэдрэмж төрнө. Би өртн вирусын халтур өндөр тархсан гадны орноос ирэхдээ халтур авсан монголчуудад нийгэм ямар муухан хандсан тухай аимшигтай түүх болон сонссон. Гэхдээ өөрийгөө энэ вирусын халдвар авч намайг эмчлэн тэгээд бүр надтай хүн биш юм шиг харьцаж халдвар авсан хүмүүсийн амьдралыг өөрийнхөө биеэр мэдрэн гэж би төлц төсөөлж байсангүй. Надад монголчууд бид Кавказын хувьрал туужид амьдарч байгаа мэт бодогдно. Би зохиолч сэтгүүлчээр ажилладаг. Тэр өдр хотын төвд офистоо сууж байх та Монголд эмэгтэй тохиолдсон явдлыг бий сонссон. Тэр эмэгтэй гэртээ их орондоо эргийн тулд бүтэн 12 сар чартрын нислэг хүлээсэн нэгцэст онгоцон цууж гэр бүл хүүтэйгээ уулзах билээтэй авсан байсан. Гэвч онгоцон цуухын өмнө 
ковидын шинжилгээний хариу нь эерэг гарсан гэж мэйл гэржээ. Энгээд түүнэг онгцэн суулголгүй ганцарг нь герман онгцэнэй бүгулд лэхээн үүгүй өнц үнцэг талд үлдээ гээд онгцэн сэг үнш байдал үтсэн дуурсэн юм. Байна ол? Наад залуу үш халдур илэрсэн болохоор чинэгдгүйр хавдалан. Шамаг тусхаарлах байрл авч хоор очж байна. Хуэн билгэлээ гэрэ? Дахин үүр дуараас залхау. Чи эрсэлтээ байна. Яг ода хаашаж охгүй байгаа газар хүлээ. Чи халдур авсан байхаас гарцаагүй. Аанца, яг ода байгаа газар хүлээж байна. Бүй утсаа даслау. Отас дахиад лүүрлаа. Байну? Та олон нэдэг эрсэлд оруулах магалдаа байна. Үсүүдэс таныг оч чаон. Та билгэлээ ангану. Халдуур авсан хүний нэгдүүр хавдагч болсан тул намаг тусхаарл хар болуу. Байгаа гадсарасан намаг авхаар дуус тэхуагоор хангинуулсаар түргэний тэрэг гэрлээ. Хүршүүдэд маан мэдэглэгүй чимээг үх авч яваа сайл хэж бий зал барж байла. Гэвч албаныхан тэх ясхүй гэж үдсдэг хүчраас ана орцний бүх айлууд цохан дээрээс энэ намаг үдэж хүсэн юм. Гүйм билтэглээ хийж байх зург юм уур луунаа минь бүхнийг сонирхож харж байв. Имж тусгай албаны ажилтнууд эцэст луунаа авч явахыг зөвшөөрсөн байна. Олон хоног имлэгт байх нь тодорхой учраас аль болох их юм аа хөстөө болов. Цус, лаптоп, ном, нүүрний тос, лацтай мах, хоол тэнд үсэх байх гэж бодсон. Нэг мэдгэд маш их юм гартаа мөрөндөө нурундаа өөрч зүүж тохож бүр сүүлийн нэг зүгээ амандаа зүгсаар гэрээс гарсан. Усгаарлах байрны дөрвөн давхар тавиарлагдчихэ. Тивтгүй учир алхаж гарав. Өрөөг мэн зааж өгхний гинч миний урд алхаж байсан ч ачаанаас минь огт өргөлцөхийг хүссэнгүй. Ят руу туйлдаа харч ихсэн би нөлөмсөө цэлэлцүүлсээр зааж өгсөн өрөнд нь ирэв. Хэр ноцтой юм бэ энэ хүчин гадуур хагтах энэ мэдрэмж ямар хүнд юм бэ гэж би өөртөөгөө ярьсаар 30 хоногийн турш амьдрах гэртээ орж ирсэн юм. Гэр бүл ажлын хамт олноо бодсоор гэвч надад луунаа минь хань олж байлаа. Нэгэн цагт өвөг дээдс минь хүчэрхэг явах та дэлхий даяар айд сүнс тарааж явсан нь нэгэнд өнгөрсөн цаг. Өнөөдөр бид өөрсдөөсөө имэж явна. Өнөөдөр би эмнэлгээс гарсан. Муртаага хамт гэртээ исэн юм бэрлээ. Бусад орнуудад болж байгаа шиг энэ тахлын үеэр монголчууд ч гэсэн би биний хаацсан сансан юм. Гэтэ энэ тахал харин ч биднийг урд нь ийм байгаагүй хэр нэгтгсэн юм. Ковид бол бүгдээрээ нийлж байж эсрэг зогсох хар хүч. Бид үнийг давж цаана нь гарах болно. Давж гарсаар ч ирсэн. Thank you for listening to Ochanta Stories. This story was written by Anand Tumurtigo. Anand is a freelance journalist based in Mongolia. He does reporting for international media and work with ProPublica, Business Insider, and many more. Yalgun Batbayar is a journalist and a writer for the local Mongolian magazine, Gerek. The sound design of the piece was made by me, Chiara Santella. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasting, whatever language you choose. Follow us over at Ochanta Podcast on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at ochantastudio.com slash ochantastories. <laughs>